हाई डिर् स्टूडेंट्स अंड पेरेंट्स वेलकम टू डाक्टर टीसी स्टेर गिडे सो स्टूडेंट्स मे अंदर की सीएससी एद कॉलेज जे एंड टी अफिटेड कॉलेज बहुत आंध्र अंतंगा वी उड़ी अंदर वेटू मैं सीएससी ये सबजेक्ट चलता ये सबजेक्ट्स उठाएनजे सो नार्मल यूनर्सीटी अने टू थ्री इयर्स सिलबस अने चेज सो इयर मे सिलबस अने चेज सो फस्ट आफ्आल जे एंड टी हईदराबाद सीएससी सबजेक्ट्स वाई एटने मुझे चाहता सो इत रीसे रिज सिलबस फोर इयर्स सिलबस रिजन जी इन चूँ के अप्लीकबल फ्रम अकाडमिक इयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी थ्री बैच अटे इयर एवर सीएससी जॉन अो वाली अप्लीकबल होता इक चूँ फस्ट इयर फस्ट सैमस्टर एव्री इयर टू सैमस्टर्स उठाई फस्ट इयर फस्ट सैमस्टर सिलबस इक एल लेक्चर्स अन्ट अंत क्लास टी अंत ट्यूटोरियल अवर्स डे क्लारीफ चुस्कने पी अंत प्राक्टल इधर सबजेक्ट की क्रेडिट्स अन्ट सबजेक्ट पास अच्छे क्रेडिट्स अने फोर अन्ट इला ला एन क्रेडिट्स सबजेक्ट एन क्रेडिट्स इवेदा जरिए सो मेरे फस्ट इयर फस्ट सैमस्टर मैथमेटिक्स वन अंडेद इप्ड दी मैट्रिक अंड क्या सबजेक्ट का पेर मार्च इलान कैमिस्ट्री चलो इंजनी कैमिस्ट्री अंड प्रोग्रांग फर् प्रॉब्लम सालविंग सो पीपीएस अटारन इधे सी अव बेसीक एलक्ट्रिक इंजनी अन्ट इध स्टूडेंट चलवादन बेसीक एलक्ट्रिक इंजनी कंप्यूटर एडेड इंजनी ग्राफिस् इधे लेक्चर वन उ प्राक्टल एलमेंट्स आफ् कंप्यूटर सैंस इंजनी इधे लाबे इंजनी कैमिस्ट्री लाबोरेटरी प्रोग्रांग फर् प्रॉब्लम सालविंग लाबोरेटरी अं बेसीक एलक्ट्रिकल इंजनी लाबोरेटरी सो इन चूसक लैक्चर्स उ कदा वन टू थ्री फोर अन्ट इवी अंत बेसीक एलक्ट्रिकल इंजनी वरुक सबजेक्ट्स अन्ट सो कंप्यूटर एड इंजनी ग्राफिस् प्राक्टल कूप्चार ओके इधी फस्ट इयर फस्ट सैमस्टर सिलबस ओके अदे विधा सैकंड इयर सारी फस्ट इयर सैकंड सैमस्टर को आर्डनरी डिफरेंशियल ईक्वे अं वैक्टार क्या इतना मैथमेटिक्स टू अने विधा पेर मार्च अप्लाइड फिजिस् फस्ट सैमस्टर में कैमिस्ट्री चलवे इक फिजिस् इंजनी वर्कापन इतनी प्राक्टल अदे विधि इंग्ली फर् स्की एनहांसमेंट अगर जरिए लैक्चर टू क्लास उठाई ईडीसी सबजेक्ट इधर की लेक्ट्राक् डिवेस अं सर्क्यूट्स अने फस्ट इयर सैकंड सैमस्टर बेटर एंटे कंप्यूटर सैंस स्टूडेंट्स की बेसीक एलक्ट्रिकल इंजनी बेसीक एलक्ट्राक् इंजनी अवसर का बट्टी सबजेक्ट को पड़ा जरिए अप्लाइड फिजिस् लाबोरेटरी अंत फिजिस् लाब पैथा प्रोग्रांग लाबोरेटरी इंट्रडक्ष पार्ट उ अदे विधि इंग्ली लांग्वेज अं कम्यूनिकेशन स्कील लाबोरेटरी अदे विधि ईटी वर्कषाप सो इधी सैकंड सैमस्टर में मतलब नईन उन्न सो नईन इक वन टू थ्री फोर फोर सबजेक्ट मिगता है लाब्स का इवेदे सैकंड इयर फस्ट सैमस्टर सैकंड इयर फस्ट सैमस्टर की तस्कते सो डिजिटल एलक्ट्राक्स डेटा स्ट्रक्चर कंप्यूटर ओरएंटे स्टाटिकल मेथड्स कंप्यूटर आर्गनजे आर्किटेक्चर आबजेक्ट ओरएंटेड प्रोग्रांग थ्रू जावा अंड नैक्स्ट इवन लाब्स डेटा स्ट्रक्चर लाब आबजेक्ट ओरएंटेड प्रोग्रांग थ्रू जावा लाब अदे विधा जेडर सेंसीटेस लाब अटे जेडर सेंसीटेस अभी सबजेक्ट अंदर उदी एग्जाम रायास अवसर ले जस्ट क्लास चार सो इत इंटरनल एग्जाम अन्ट अदे विधा इक चूँ स्की डेवलपमेंट को डेटा इजुलेषन अं आर् प्रोग्रांग अं पवर बीई सो इवी ने उन्मा इध क्रेडिट इच्छा इतनी सैकंड इयर फस्ट सैमस्टर में क्रोत सबजेक्ट अदे विधा थर्ड इयर की वेल्लते सारी सैकंड इयर सैकंड सैमस्टर की वेल्लते सो मल्ल मैथमेटिक्स अनेट एंक मैथ्स नालेज कंप्यूटर सैंस वर्ग अर्थम का बट्टी मैथ्स वन टू तरह मैथ्स थ्री ला डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स नैक्स्ट इधा इधो उ मेन चवनपड़ी उ बेफा बिजनेस एकनामिक अं फैनाशि अनालिस एमबीए वाले चुप्तर अन्ट अं आपरेट सिस्टम अं डेटा बेस्ड मेनेज सिस्टम डीबीएमएस अटार साफ्टवेर इंजनी आपरेट सिस्टम लाब ये इक आपरेट सिस्टम सबजेक्ट कदा दाख संबंधी लाब अदे विधि डीबीएमएस लाब उ अदे विधि रियल टाइम रीसर्च प्राजेक्ट अं सोशल रिटेड प्राजेक्ट वर्क क्रोता इंट्रड्यूस काट्यूशन आफ् इंडिया अनेकड़ा थ्री लैक्चर्स उ पर् वीक इतना क्रेडिट्स अने जीरो उठाई जस्ट मेरे इंटरनल एग्जाम रायाल्सा खचिता पास अना सर्टिफिकेट वस्तु इकड़ी एक्सटर्नल एग्जाम लेदानी वीट नग्लेक्टर वील्ले सबजेक्ट्स जेडर सेंसीटेस काट्यूशन आफ् इंडिया इलां सबजेक्ट्स पास अना मन बीटेक् सर्टिफिकेट इस नैक्स्ट वे स्की डेवलपमेंट को कोर्स चुनाव नोट जेएस अभी रियाक्ट जेएस अभी इवे कोर्स इधर सैकंड इयर सिलबस कमिंग टू थर्ड इयर सिलबस सो थर्ड इयर फस्ट सैमस्टर 
డిజైన్ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆల్గర్థమ్స్ సో కొంచెం కోడింగ్ ఇక్కడ సెంటర్ అవుతుంది మీకు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ డెవాప్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్స్ వన్ అండ్ ఎలక్స్ టూ అనమాట అంటే ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్స్ అంటే మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఎలక్టివ్స్ ఉంటాయి అడ్వాన్స్డ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా అది కాలేజీల స్టూడెంట్స్ ఫ్యాకల్టీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్స్ మీరు చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అవి కూడా సిఎస్సి సబ్జెక్ట్సే కానీ కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ల్యాబ్ డెవాప్స్ ల్యాబ్ అంటే ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు కదా వాటికి సంబంధించిన ల్యాబ్స్ అనమాట నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ల్యాబ్ అంటే ఇది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరగడానికి ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఐపీఆర్ అంటారు అనమాట ఇది కూడా మీకు ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ అయి ఉంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా మీరు రాసి పాస్ కావాల్సి అనమాట కానీ మీకు క్రెడిట్స్ అంటే ఎక్స్ట్రల్ మీ సర్టిఫికెట్స్లో ఇవన్నీ ఏమి ఇన్క్లూడ్ కావు క్రెడిట్స్ అనేవి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ కింద యూఏ డిజైన్ చాలా ఇది కొత్తగా పెట్టారు అనమాట ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి ఇది మీకు థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో వస్తున్నటువంటి కోర్స్ అదేవిధంగా థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ గురించి తీసుకున్నట్లయితే మీకు ఇక్కడ మిషన్ లెర్నింగ్ సో ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ కొత్తగా అంటే వచ్చింది మీకు కొత్తదే కాదు మిషన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇది ఎప్పటి నుంచి ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చి ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆటోమోటా థీరీ అని చెప్పేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పేసి ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ త్రీ అంటే మీ కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్టే ఒకటి ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అవి కూడా కింద మీకు చూపిస్తా ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్స్ ఏమున్నాయి అనేది నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఎలక్టివ్ అంటే మాత్రము మీ డిపార్ట్మెంట్ సబ్జెక్ట్ కాకుండా ఎనీ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఈసీ సబ్జెక్ట్స్ కానివ్వండి ట్రిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ కానివ్వండి సివిల్ కానివ్వండి ఏదైనా ఒక ఓపెన్ ఎలక్టివ్ అనేది మీకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ మీరు చదవచ్చు ఈ ఓపెన్ ఎలక్టివ్ కింద నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ మిషన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి ల్యాబ్ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ ఏదైతే మీరు తీసుకుంటారో అది సిఎస్సి సంబంధించి ఉంటుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ల్యాబ్ అండ్ ఇక్కడ ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ కానీ లేదంటే ఇంటర్న్షిప్ కానీ లేదంటే ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ కానీ ఏదో ఒకటి కోర్స్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ నుంచి మీకు చిన్న చిన్నగా ప్రాజెక్ట్ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళేసి ఎక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే ఒక ఇంటర్న్షిప్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట అదేవిధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ ఏదైనా ఒక కోర్స్ అనేది మీరు చేసినట్లయితే మీకు ఇక్కడ ఫోర్ పీరియడ్స్ ఉంటే క్రెడిట్స్ రెండు వస్తుంది అనమాట ఇది ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్వాల్మెంటల్ సైన్స్ ఇది సబ్జెక్ట్ కూడా మనం ఎందుకంటే ఎన్వాల్మెంట్ అనేది అందరికి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దానికి ఇంపార్టెన్స్ మనకు కూడా తెలియాలి కాబట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ పెట్టడం జరిగింది ఒకప్పుడు ఇది రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ ఉండే కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు ఇలా నో క్రెడిట్ సబ్జెక్ట్ కింద దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇది మీకు థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఫైనల్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఇదే ఫైనల్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ క్రిప్టోగ్రఫీ అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ కంపైలర్ డిజైన్ అండ్ ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ ఫోర్ అండ్ ఫైవ్ వస్తుంది ఇది మీరు చూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓపెన్ ఎలక్టివ్ టూ అనమాట ప్రీవియస్ సెమిస్టర్లో ఓపెన్ ఎలక్టివ్ వన్ చేద్దాం ఇక్కడ ఓపెన్ ఎలక్టివ్ టూ అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ల్యాబ్ నెట్వర్క్స్ సెక్యూరిటీ ల్యాబ్ కంపెనీ డిజిటల్ ల్యాబ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మీరు ఇదివరకు వచ్చేసి ప్రాజెక్టు ఫోర్ టూలో ఉండేది అనమాట బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మీకు దాన్ని టూగా డివైడ్ చేసి ఒక మంచి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేయాలి చేసే విధంగా దాన్ని రెండింటిగా డివైడ్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ వన్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ టూ అనమాట స్టేజ్ వన్ అనేది మీరు ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ టూ అనేది మీరు సెకండ్ సెమిస్టర్లో చేయాల్సి ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ వన్ ఎవల్యూషన్ వచ్చేసి కాలేజీలో హెచ్ఓడి అండ్ ఏదైతే ప్రాజెక్ట్ ఉంటుందో కమిటీ అది రెండు అది మార్కులు వేస్తుంది అనమాట మీకు స్టేజ్ టూకి మాత్రం బయట నుంచి వస్తారు మీకు ఎవల్యూటర్స్ అదేవిధంగా మీరు ఫోర్ టూలో తీసుకున్నట్లయితే ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ పెట్టారు ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ ఇక్కడ మీకు ఎంత ఇది సిక్స్త్ అండ్ ఓపెన్ ఎలక్టివ్ థర్డ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ స్టేజ్ టూ ఇంక్లూడింగ్ సెమినార్ సెమినార్ కూడా మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట వీటన్నిటి కలిపి మీకు లెవెన్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి టోటల్ క్రెడిట్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ అనమాట ఓకే ఎంసీ ఇక్కడ చూసుకోండి ఎంసీ అంటే సాటిస్ఫాక్టరీ ఆర్ అన్సాటిస్ఫాక్టరీ ఉంటుంది ఇవి వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్రెడిట్ విత్ టు ప్రాక్టికల్ అవర్స్ ఇవి చెప్పాక మీద ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్స్ ఏమి ఉంటాయని చెప్పేసి ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్ వాళ
రేపు మీకు దేంట్లో ఎక్కువ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయి ఏది ఎక్కువ అడుగుతున్నారు లేకపోతే ఏది ఈజీగా ఉంటుంది వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని సబ్జెక్ట్స్ అనేవి డిసైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా మీకు ఈ సబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఇలా ఇవ్వటం జరిగింది ఇట్లా కోర్స్ ఆబ్జెక్టివ్ సిలబస్ ఇలా ఉంటుంది మీకు యూనిట్ వన్ యూనిట్ టూ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ ఫోర్ యూనిట్ ఫైవ్ ఇలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ చాలా అవసరం మీకు ఎందుకంటే ఎక్కువ రిఫరెన్స్ టెక్స్ట్ బుక్స్ నుంచే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ రావడం జరుగుతూ ఉంది ఇది ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట వీటిలోంచి ఎక్కువ అడుగుతూ ఉంటారు ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ కూడా ఇవి రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఇవి వచ్చేసి మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ అనమాట ఏది యూనివర్సిటీ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇట్లా ఈచ్ అండ్ ఎవరి సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఇలా టెక్స్ట్ బుక్స్ ఉంటాయి రిఫరెన్స్ బుక్స్ ఉంటాయి అవన్నీ మీరు చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇది మీ జేఎన్టీఎస్ సిలబస్ అనమాట అదేవిధంగా మీరు కాకినాడ ఏదైతే మనకు ఆంధ్ర సిలబస్ తీసుకున్న తీసుకున్నా కానీ మీకు పెద్ద చేంజెస్ అనేవి లేవు స్మాల్ చేంజెస్తో ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ ఇది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ ఒక సెమిస్టర్లో ఉంటే ఫిజిక్స్ ఇంకో సెమిస్టర్లో ఉందన్నమాట ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్ ఇట్లా ఇది ఆర్ ట్వంటీ సిలబస్సే ఉంది ఇది పెద్ద చేంజ్ కాలేదు ఒక జేట్ హైదరాబాద్ మాత్రమే ఆర్ ట్వంటీ టూ సిలబస్ తీసుకొచ్చింది సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటే తప్ప ఒక సెమిస్టర్ ముందుకి లేదా ఒక సెమిస్టర్ వెనక్కి ఉంటుంది తప్ప పెద్ద చేంజెస్ అనేవి ఉండదు సెకండ్ ఇక్కడ చూడండి అక్కడ ఫిజ్ కెమిస్ట్రీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఉంటే ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ సెకండ్ సెమిస్టర్లో ఉంది సబ్జెక్ట్స్ పేరు చేంజ్ అవుతాయి సేమ్ ఉంటాయి మీకు సబ్జెక్ట్స్ వెనక ముందు ఉంటే తప్ప పెద్ద చేంజెస్ అనేవి ఏమి ఉండవు అనమాట సో ఇది కూడా చూడండి ఇక్కడ థర్డ్ సెమిస్టర్ అంటే సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అనమాట ఇక్కడ జావా అడ్వాన్స్డ్ డేటా సెక్షన్ ల్యాబ్ ఇక్కడ డిస్క్రిట్ మ్యాథమెటికల్ సచ్ అక్కడ కూడా ఉంది జా జావా ప్రోగ్రామింగ్ సేమ్ ఉంటాయి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా చూడండి ఇక్కడ కూడా ఉందన్నమాట పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇలా మీకు సబ్జెక్ట్స్ అనేవి సిఎస్ఈవి ఈ ఇయర్ మీరు చదవబోతున్నారు అనమాట ఇది సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ ఓకే ఈ సిలబస్ చూసుకోండి ఇది అదేవిధంగా ఇది థర్డ్ ఇయర్కి వస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్ సిలబస్ థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సిలబస్ ఓకే నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ సిలబస్ ఇక్కడ మీకు ఇవ్వటం జరిగింది ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్ ఈ మూడిట్లో నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోమని ఇది మీకు చూసుకోండి క్రెడిట్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది అదేవిధంగా ఫైనల్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫోర్త్ ఇయర్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట అన్ని ప్రొఫెషనల్ యాక్టివ్స్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ చదవాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారు అనమాట ఇక్కడ ఎత్కల్ హ్యాకింగ్ బిగ్ డేటా అనలిటిక్స్ సేమ్ ఉంటాయి జేఎన్టీ హైదరాబాద్ కానీ కాకినాడ కానీ అనంతపూర్ కానీ మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ సేమ్ ఉంటాయి అనమాట ఇది ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఒకటి చేంజెస్ ఉంది ఓన్లీ మీకు ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే మేజర్ ప్రాజెక్ట్ మాత్రమే ఇచ్చారు ఫైనల్ ఇయర్ ఇది ఒకటి మంచి కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటారు అనమాట స్టూడెంట్స్ ఇలా ఇచ్చినట్లయితే సో ఇది స్టూడెంట్స్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి ఓకే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి హ్యావ్ ఎ నైస్ డే ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ బ్రైట్ ఫ్యూచర్